ഞാൻ ഇറപ്പം കയറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എമൗണ്ട് തരാമെന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡിലാണ് അന്ന് കഴിച്ചു വെറുതെ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ക്രൈറ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുക അതൊക്കെ നല്ല ക്രൈറ്റ് ഓപ്പണിങ് വേറെ ഇല്ല കഴിച്ച് അല്ല സംഭവം അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നമ്മള് ക്രൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചാനൽ അല്പം ഉണർന്നിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു പൈസ കളയുന്നതിന് നല്ലൊരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുന്നവരുടെ ചിലപ്പോൾ അവര് പിന്നീട് നമ്മളെ എന്താ പറയാ അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയിരിക്കും അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആണ് ഒരുത്തിനടിച്ചിട്ട് മറ്റൻ അങ്ങനെ അടിച്ചെന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് വന്നെങ്കിൽ അവനെ അടിച്ചിട്ട് സോട്ട് വരും വേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണില്ല അവന് വരുന്നത് വരുന്നത് മാറി അവന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നോക്കടാണ് ബോട്ടിനടി രണ്ട് ഓ അവൻ റിവ്യൂ നാളെ കയറി വരുന്നേ നല്ലത് കവർ ഞാൻ ഒരുത്തിനെ കേറ്റി വിട്ടിട്ട് മറ്റവൻ ബാക്കിൽ കൂടെ അടിക്കാണെങ്കിൽ വേറെ പതിവ് അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി സൂപ്പർ ഡോക്ടറെ ഇന്നലെ പറ ഡോക്ടർ പോയോ പോയോ കേട്ടോ അതൊരു നല്ല സ്ക്വാഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉം നമ്മളെ വിചാരിച്ചില്ല നമ്മളെ നല്ല ഇത് കളിക്കുന്നു ആ ഉം കാരണം നല്ല ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവന്മാര് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ പോളി ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ പോളി ആയിരുന്നു കേട്ടില്ലായിരുന്നു ചാമ്മാര് ഏറ്റവും വലിയ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ഒരാളുള്ള രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു അതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയത് 
അത് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം കാരണം മനസ്സിലായില്ല ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലായില്ല എനിമീന്റെ മറ്റൊരു അന്യനാണ് പോണ് നല്ല നല്ല ഡോക്ടറെ ഇത്രയും സെൽഫി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയണം തോന്നി പക്ഷെ അവിടെ പറയാൻ അവിടെ വെച്ചാൽ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് കറച്ച് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഉറക്കം വരില്ല എന്റെ ടൈപ്പ് അങ്ങനാണ് കാരണം ഫോണും പിടിച്ചു നിൽക്കുക വിഷമുള്ള സീസർ ഉണ്ടല്ലോ മൈക്ക് ഇടക്ക് വർക്കിനായിട്ടല്ലോ ബാക്കിയുള്ള സോണിൽ പെട്ട് ചത്തോളൂ ഞാൻ പോവാ വേണം റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കേറിക്കോട്ടെ പെണ്ണാണെന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ഔദാര്യം ഓക്കോ നാളത്തെ കാര്യം ഈ സമയത്ത് പട്ടിണി ഇന്നലെ നാളെ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നാളെ സാറിന് ഒരു പൈക്കിടെല്ലാം പണി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക പുള്ളി ബില്ല് കണ്ടി ഞെട്ടട്ടെ അല്ല സാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് ഈ നിരാഹാര സമരത്തിന് മുന്നിലും പിന്നിലായിട്ട് ഫുഡ് മേടിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി ഫുഡ് ഫുൾ ഫുഡ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫുള്ള് കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എട്ട് മണി തൊട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എട്ട് മണിയോടൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള ഒമ്പത് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നമ്മൾ തിരിക്കാണ് അവിടുന്ന് ഗോവയിൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഡണ്ടേൽ എത്തി ഡണ്ടേൽ നിന്ന് ഡണ്ടേൽ നിന്ന് വേറെ ഏതൊരു വാങ്ങാണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തി അപ്പൊ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഒരുത്തൻ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരക്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേറെ അവര് ആക്സിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ചാടിയതാ ഒരൊറ്റ ചാട്ടം ചാടി അവരെ മറ്റേ താടി അവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിന്റെ പക്കത്ത് കൊണ്ട് അടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ അല്ല നമ്മള് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കേറി വേറെ ഒരു ഹോട്ടലാ കേറി അപ്പൊ വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലാണ് കേറി അപ്പൊ അയാൾ അറിയാണ്ട് അയാൾ വായുന്ന ഒരു വാക്ക് വീണായി എന്ത് വേണേലും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചോ ഒരു സീനില്ല എത്ര വേണേ കഴിച്ചോ എന്ത് വേണേ കഴിച്ചോ ചെറുക്കന്മാര് പാർസല അടക്കം വാങ്ങി എന്റെ മോനെ അല്ല ഇതേപോലെ സാധനം പറഞ്ഞോണ്ട് ഫുഡ് നന്നായി കഴിച്ചോ എനിക്കാരും എല്ലാരും പൊറോട്ട ചിക്കൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം വിശക്കായിരിക്കണല്ലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ <laughs> 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 മറ്റൊരു കില്ല് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ വിട്ടുപോയില്ലേ അവിടെ കില്ല് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭീഷണിന്റെ സ്വരം നമ്മളടുത്ത് വേണ്ട 
നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് പേരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുന്നൂറ് പേരെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിയാണ് <laughs> 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 നമുക്ക് പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ് പേരെ നമുക്ക് നമ്മള് എന്താ പറയാ പബ്ജി അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ എങ്ങനെ വെക്കാനാണ് വേണം അതന്നെ അതന്നെ അതന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പറ്റും എത്ര ഫോളോസേ ഉള്ളൂ അത് അതിന്റെ എന്റെ ഒറിജിനൽ സീസർ പോയിട്ടല്ലോ അതേമേ ശരി <laughs> 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 നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ സിംഗിളായിട്ടേ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നൊരു പെണ്ണോന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവർക്ക് ഭയങ്കര എന്നിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞാൽ ആളുണ്ടേ പറഞ്ഞോ ഒളി <laughs> 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 ഒറ്റക്ക് <laughs> 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 നല്ല എമുലേറ്റർ സെർവറിൽ സോളാർ എസ് എസ് കോഡ് കഴിച്ചു പിന്നല്ല അത് അതൊരു ഭീകര സംഭവമാണ് അല്ല അത് കളിക്കുന്ന ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീക്കോലുള്ള എം സെവന്റെ സിക്സ് എക്സ്പ്രേസ് ഇവന് കാര്യം പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ നല്ല കാര്യം ഗെയിമിംഗിൽ നല്ല കാര്യമുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇവന് പൊക്കി പറയാതെ ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ ഇവന് താത്ത പറയാൻ പറയും ഞാനിപ്പോ <laughs> 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 ഇനി കൊറാമാറ തലമണ്ടേ പോകും 
ഷനോക്ക് ഒരു പാമ്പുകളുടെ ഘോഷയാത്ര ഉണ്ട് പാമ്പിനുണ്ടാക്കി വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പബ്ജിക്കാര് ഷനു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഈ ഓരോ മാപ്പിനും ഓരോ ഒരു രീതിയിലുണ്ട് കളിക്കുന്നത് സനോക്കിൽ എന്തായാലും പാമ്പ് കളിച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്കറിയാം ചെറിയ മാപ്പും അത്രയ്ക്ക് പാമ്പും പക്ഷെ മിറാമറിൽ സ്നൈപ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു സ്ഥലമോ സ്നൈ നല്ല രീതി സ്നൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ആൾക്കാർ ജയിക്കും പക്ഷെ ഇറാങ്കിളില് ഇറാങ്കിളിലാക്കി പുഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പേരാണ് നല്ലൊരു അഗ്രീസീവ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്നവർ അവിടെ ജയിക്കും വീക്കെൻഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല വീക്കെൻഡ് ഒരു മറ്റും സ്പാമ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല വിത്ത് സ്നൈപ്പറും ആണ് ഒരു എറാങ്കിൾ ടച്ചും ആണ് കാരണം രണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു സ്നൈപ്പിങ്ങും ഉണ്ട് എറാങ്കിൾ രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്യും കളിക്കാം ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം മൂന്ന് സ്ക്വാഡ് വൈപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാണ് ഇനി എത്ര നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അറിയില്ല ഞാൻ മിക്കവാറും എന്താ പാമ്പടാ വേറെ സൗണ്ട് ഷോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് അടിയാ കിടക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 ായിരുന്നു തക്കാളി 
ബോംബ് ഡയമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ബോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഞാൻ അവൻ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത്